பழம் வந்து நல்ல மீடியமா பழுத்திருக்கு இப்போ வந்து கட் பண்ணக்கூடிய டைம் தான் எப்போதுமே பழங்கள் வந்து மரத்தில் இருக்கும்போதே பழுத்து அதை நம்ம சாப்பிடும்போது அது வந்து செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது நீங்கள் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கடையில் உள்ள ஃப்ரூட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டே இல்லாத மாதிரி தோணும் ஸோ வீட்டுக்கு முன்னாடி நான் வந்து சைடில் கொஞ்சம் செடி வச்சுருக்கேன் அதை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இது வந்து என்னோடய தூதுவள்ள செடி தூதுவள்ள செடி வந்து நீங்கள் பார்ஷியல் ஷேடில் வச்சிங்கன்னா நல்ல ஹெல்த்தியாக வளரும் கொடி மாதிரி வளரும் நீங்கள் கட் பண்ணி கட் பண்ணி விட்டு வளர்க்கணும் இதோட பூ கூட ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பர்பிள் கலரில் இருக்கும் முள் நிறைய இருக்கும் ஸோ முள் குத்திராத அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுக்கணும் பாப்பாவுக்கு மருந்து கொடுக்கறதுக்கு அப்புறம் தூதுவளை ரசம் தூதுவளை துவையல் இதெல்லாம் அரைக்கிறதுக்கு நான் இதை வந்து யூஸ் பண்ணிப்பேன் பெரண்டையும் தூதுவளையும் சேர்த்து துவையல் அரைச்சி சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது இது வந்து சாமந்தி பூ இங்கே வந்து செவ்வந்தின்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் ஊரில் இது வந்து பிங்க் கலர் இது வந்து ஒரு குட்டியாக ஒரு குரோட்டன்ஸு எங்கள் ஸ்கூலில் இருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து வளர்த்தேன் இந்த செடி பாருங்கள் இது வந்து கள்ளி செடியிலே உருவாங்க கேக்டஸில் ஒரு வெரைட்டி இந்த பூ வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் கொத்து கொத்தாக இருக்கும் ஒரு பூக்கு மேலே இன்னொரு பூ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த பூ இந்த கலருக்காகவே நான் இந்த பிளான்ட் வந்து வளர்க்குறேன் நெக்ஸ்ட் இந்த ரோஜா செடி இந்த பூ எவ்வளோ அழகா 
நல்லா இருக்கு இந்த ரோஸ் வந்து பட்டு போகிற ஸ்டேஜில் இருந்துச்சு அதை நான் வந்து ட்ரிம் பண்ணி அதுக்கு உரம் எல்லாம் போட்டு நான் இந்த அளவுக்கு அழகாக பூ பூக்க வச்சுருக்கேன் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே இந்த கலர் நெக்ஸ்ட்டு இந்த மல்லிப்பூ செடி உங்களுக்கு மல்லிப்பூ வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மல்லி செடி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான மல்லிப்பூ வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிட்டே இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக ட்ரிம் பண்ணி பராமரிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான பூ நீங்கள் வந்து வீட்டிலே பறிச்சிக்கலாம் கடையில் வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது வந்து கீழே நெல்லி செடி அதோட குட்டி குட்டி காயெல்லாம் இலைக்கு கீழே இருக்கும் அதனால் அதுக்கு பேர் கீழே நெல்லி செடி இது வந்து மஞ்சள் காமாலில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து மோரில் கலக்கி மருந்து கொடுப்பாங்க இதை நம்ம சும்மாவே சாப்பிட்லாம் உங்களுக்கு உடம்புல நிறைய ஹீட் இருக்குது அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்க்கு இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நான் வந்து அப்படியே தான் சாப்பிட்டுப்பேன் இது வந்து இன்னொரு மல்லி செடி இந்த புஷ் மாதிரி இருக்கிறது வந்து வெட்டி வேர் என்னோடய டிஐவை பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே நான் இந்த பிளான்ட்டில் இருந்து தான் வெட்டி வேர் எடுத்து நான் வந்து பண்ணுவேன் ஒரு வேறு எடுக்கும்போதே அவ்வளோ ஒரு வாசனையாக இருக்கும் இதை நீங்கள் வந்து காலையில் எந் எழுந்த உடனே ஹாட் வாட்டரில் நீங்கள் ஒரு வேற போட்டுட்டு அதை கூட நீங்கள் குடிக்கலாம் இல்லை மண்பானை தண்ணியில் கூட இந்த வெட்டி வேறு போட்டு வச்சு நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இதில் வந்து நான் அண்டர் ஐ க்ரீம் வந்து டிஐவை பண்ணுவேன் அதை நான் கண்டிப்பாக நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் உங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி நீங்கள் அண்டர் ஐ க்ரீம் போடும்போது டார்க் சர்க்கிள்ஸ் வந்து அப்படியே போயிடும் இது வந்து தென்னம்பிள்ளை இது வந்து ஒரு ரேர் வெரைட்டியான தேங்காய் எனக்கு கிடச்சிது ஸோ அதை வந்து நான் இதை தழுக்க வச்சுருக்கேன் இது கொஞ்சம் வளர்ந்த உடனே தோட்டத்தில் போய் எடுத்து வச்சோன்னா நல்ல பெரிய மரமாக அது வந்து வளர்ந்துரும் பக்கத்தில் இருக்கிறது சேப்பக்கிழங்கு இது வந்து கற்பூர வழி செடி இதில் பஜ்ஜி போட்டு சாப்பிட்டா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வீட்டிலே உரம் போட்டு வளர்க்குறதுனால நல்லா காரமாக இருக்கும் நான் வந்து அப்படியே தான் சாப்பிடுவேன் பாப்பாவும் அப்படியே சாப்பிடுவான் இது வந்து கஷாயம் வச்சு குடிக்கிறது கூட நல்லது தான் நான் டெய்லி இதிலேருந்து ஒன்று பறித்து சாப்பிடுவேன் இதனால் சளி ப்ராப்ளம் கூட நமக்கு அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வராது இப்போது வீட்டோட முன்னாடி நான் என்னென்ன செடி வச்சேன்னு பார்த்தோம் இப்போ வந்து நான் சைடில் என்னென்ன செடி வச்சுருக்கேன் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த பாட் வந்து நான் கஸ்டமைஸ் பண்ணி வாங்கி வச்சுருக்கேன் இதில் பெருசாக இருக்கிறது வந்து அண்ணாச்சி பழம் செடி அண்ணாச்சி பழம் சாப்பிட்டுட்டு அதில் டாப் போர்ஷன் எடுத்து வளர வச்சது தான் இது இது வச்சு நான் ஒரு எயிட் டு நைன் மந்த்ஸ் ஆச்சு இது வந்து மணி பிளான்ட் இந்த மணி பிளான்ட் வச்சு நான் ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு ஆனால் இப்போ தான் பிளான்ட்டில் வந்து லீஃப் வருது மணி பிளான்ட் ஒரு ஒரு எலாபரேட்டான வீடியோ நான் ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு டவுட்னா பாருங்க மணி பிளான்ட் வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு பிளான்ட் நிறைய விஷயங்கள் அந்த தகவல் வந்து நான் அதில் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் மணி பிளான்ட்டை வந்து நம்ம திருடிட்டு வந்து தான் வளர்க்கணும் நம்ம யாத்தையும் கேட்டு வாங்கக்கூடாது இந்த ரவுண்ட இலையாக இருக்கிறது வந்து வல்லார செடி அது பக்கத்தில் ஒரு பிளான்ட் இருக்குது அது வந்து சங்கு புஷ்பம் அதோட செடி இது வந்து இது பன்னீர் பூவோட செடி இதெல்லாம் டேபிள் ரோஸ் செடி நான் வந்து ரீப்ளான் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கேன் இந்த மூணு பிளாக் கலர் பாட் வந்து எதை எடுத்தாலும் பத்து ரூபா கடையில் வாங்கினேன் இதில் வீட்டுக்கு முன்னாடி ஜன்னல் ஓரத்தில் கேக்டஸ் வெரைட்டியாக வச்சுருந்தேன் வீட்டுக்கு வந்து ரிலேஷன்ஸ் கேட்டாங்கன்றதுனால கொடுத்துட்டேன் திருப்பி இதில் வந்து கேக்டஸ் வச்சு வளர்க்கணும் இது வந்து தண்டங்கீரை இது விதைக்காக நான் வச்சுருக்கேன் இதோட விதை எடுத்து சேவ் பண்ணி வச்சுட்டோன்னா ஜூன் அந்த டைமில் நம்ம வந்து விதைச்சோன்னா நல்ல ஹெல்த்தியான கீரை நமக்கு கிடைக்கும் அது வந்து சைக்கிள் மாதிரி நம்ம பண்ணிகிட்டே இருந்தோன்னா எப்போதுமே நமக்கு நம்ம வீட்டிலேருந்தே நமக்கு தேவையான கீரையை வந்து பறிச்சிக்கலாம் இது இந்த மாதிரி கசக்கி எடுத்தீங்கன்னா பிளாக் கலரில் டாட் டாட்டாக வரும் அதுதான் அந்த கீரையோட இந்த டப்பா இங்கே எப்படி வந்ததுன்னு தெரியல இது வந்து குட் வைப்ஸோட பொமிக்ரானட் ஃபோமிங் ஃபேஸ் வாஷ் நல்லாயிருக்கும் இந்த ஃபேஸ் வாஷ் நான் ஒன் டைம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் 
நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து மஞ்சள் கலர் ரோஸ் நான் அதை வந்து எப்படி ட்ரிம் பண்ணியிருக்கேன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பராக ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் மண் வந்து காஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றணும் அளவுக்கு மீறி நீங்கள் தண்ணி ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா அதுக்கு க தேவையான சத்துக்கள் எல்லாமே அதுக்கு செடிக்கு கிடைக்காது தண்ணியோடு போயிடும் நீங்கள் வந்து டியூப் வச்சு பார்த்தாலும் ஓகே தான் இது வந்து நான் காய்கறி வளர்த்த பாட்டு இன்னும் காய்கறியை நான் வெதை போட ஆரம்பிக்கலை அதனால் நான் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாட்ஸ் எல்லாம் இது வந்து பருப்பு கீரை கடைஞ்சி சாப்பிட்டா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் இதை வந்து விதைக்கு தான் விட்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து உருளைக்கிழங்கு கூட கூட செஞ்சு சாப்பிட்லாம் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது என்னோட செல்லமான ஒரு ஜாஸ்மின் பிளான்ட்டு இந்த மல்லியில் நிறைய பூ பூக்கும் மல்லி பிளான்ட்டை பற்றி ஒரு நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதில் நான் இந்த பிளான்ட் தான் காமிச்சிருப்பேன் அவ்வளோ மொட்டு வைக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து மல்லி செடி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் சீசன் இந்த சீசனில் நீங்கள் வீக்லி ஒன்ஸ் அதுக்கு தேவையான உரமோ இல்லைனா மீன அமிலமோ அந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா நல்ல பெரிய பெரிய முட்டை உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் அதே மாதிரி அதை நீங்கள் வந்து ட்ரிம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் நிறைய வளர விட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பூக்கள் நிறைய கிடைக்காது இது வந்து பீச் கலர் ரோஸ் இப்பதான் மொட்டு விட்டுருக்கு நீங்க எங்க கட் பண்ணிருக்கீங்களோ அது பக்கத்துல இருந்தே உங்களுக்கு வந்து ஒரு புதுசா தளிர் வளரும் நான் வந்து எல்லா செடியுமே பார்ஷியல் ஷேட்ல வைக்கிறேன் வச்சிருக்கிறேன் அதனால வந்து எல்லா சீசன்லயும் நான் வந்து ட்ரிம் பண்ணுவேன் பயப்படவே மாட்டேன் எனக்கு ஒண்ணுமே ஆகாது பட் நீங்க வந்து மொட்டை மாடியில் அந்த செடியை வைக்கிறீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் க்ரீன் ஷேடுக்கு கீழே வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓகே பட் அந்த மாதிரி இல்லாம நீங்க ஓப்பனா வச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க ட்ரிம் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் ஏன்னா மொத்த பிளான்ட்டும் கருகி போறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு நான் எந்த பிளான்ட்டை பிச்சாலும் நான் அதே பிளான்ட்லே போட்டுருவேன் அப்போ அதுவே உரமாக கிடைக்கும் இது வந்து வல்லார செடி நான் ஒரு குட்டி ஒரு பீஸ் தான் வச்சேன் இது வளருமோ வளராதோன்னு நினச்சேன் ஆனால் ரொம்ப சூப்பராக வளர்ந்துருக்கு நான் உங்களுக்கு வந்து பி வியூ காமிக்கிறேன் நான் இந்த மாதிரி தான் ஏதாச்சும் பண்ணி எடிட் பண்ணி வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் ஸ்டேட்டஸ்லாம் வைப்பேன் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் என்னோடய வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா வீட்டில் உள்ள செடிகளையே நான் வந்து எடுத்து வைப்பேன் இப்போ இந்த வியூ பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே நெக்ஸ்ட் என்னோட மோஸ்ட் ஃபேவரேட் பிளான்ட் இதில் ஒரு காய் காய்க்கும் இது காஞ்ச உடனே அதை தண்ணி தொட்டோன்னா அதை பட்டு பட்டன் பட்டாசு மாதிரி வெடிக்கும் எனக்கு இது ரொம்ப 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 பிடிக்கும் இது வந்து இப்போ அதோட லைஃப் வந்து முடிய போகுது ஸோ அதை விதைய எடுத்து நம்ம இன்னொரு பாட்டில் வச்சோம்னா புது செடி முளைக்கும் அதை திருப்பி நம்ம வந்து ரீபார்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது வந்து பருப்பு கீரை தான் வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு ரெட் கலர் ரோஸ் பிளான்ட் வச்சுருக்கேன் அதில் பார்த்திங்கன்னா தானாகவே வந்து காட்டு நெல்லிக்காய் செடி வந்து வளர்ந்துருக்கு இது நான் எந்த விதையும் எதுவுமே போட்டு வைக்கல நான் மறுபடியும் இதை எடுத்து நான் கீழே வைக்கணும் ஏன்னா எனக்கு காட்டு நெல்லிக்காய் கண்டிப்பாக வேணும் அப்படின்றதுனால இது இன்னொரு மல்லி செடி நிறைய கொத்து கொத்தாக பூ பூக்கும் இப்போ பூ இல்லை நான் வீடியோ அட்டாச் பண்ணுறேன் கீழே கொஞ்சம் ரோசஸ் இருக்குது நான் அதோட வீடியோ தான் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஃபாஸ்ட்டாக ஒவ்வொரு பூவும் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது இந்த பூ பார்க்கும்போதெல்லாம் நினைப்பேன் கடவுள் எவ்வளோ அழகாக ஒவ்வொன்றையும் படைச்சிருக்காருன்ட்டு அப்போ கடவுள் எவ்வளோ அழகாக இருப்பார் அப்படின்றத எனக்கு செவன் டேஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் அதோட பெரிய பெரிய பூவால் வெயிட் தாங்க முடியாமல் கீழே சாஞ்சு தொங்கிட்ருக்கும் அந்த அளவுக்கு இருக்கும் ரோசஸ் வந்து அவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் நீங்கள் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ரோசஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் எல்லோ கலர் மோஸ்ட் ஃபே இது பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு மல்லி செடி 
இது வந்து பிறண்ட செடி இந்த பிறண்டையில் ஒரு புழு இருக்கும் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அது கண் வந்து எல்லோ கலரில் இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் நான் கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சரில் வரும்போது அப்லோட் பண்ணுறேன் இது வந்து கஸ்தூரி மஞ்சள் செடி இந்த பிறண்ட செடி வச்சதில் தான் கஸ்தூரி மஞ்சள் வச்சுருக்கேன் ஸோ கஸ்தூரி மஞ்சள் எடுக்கும்போது இந்த பிறண்டையும் சேர்த்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நான் திருப்பி இன்னொரு பாட்டில் வந்து பிறண்ட செடி வைப்பேன் ஸோ அப்போது ஃப்ரெஷ்ஷாக நல்ல சத்தான பிறண்டை வந்து நமக்கு கிடைக்கும் தொகையில் அரைக்கிறதுக்கு இது வந்து பன்னீர் பூச்செடி இதில் வந்து கொத்து கொத்தா பூ பூக்கும் நான் வந்து தம்நீரில் வச்சுருப்பேன் அது இதில் உள்ள பூ தான் ஜா இந்த பன்னீர் பூ பூத்துருக்கும் போது இந்த சைடு வரும்போது அவ்வளோ ஒரு வாசனையாக இருக்கும் இது வந்து பக்கத்து வீட்டு பப்பாளி மரம் இது வந்து இன்னொரு அண்ணாச்சி பழம் செடி இது வந்து கேனை கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக சின்னதாக இருக்கிற பீஸில் தான் நான் வச்சுருக்கேன் அது எவ்வளோ அழகாக வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள் நான் ஜூன் மாதம் தான் ரீபார்ட் பண்ணுவேன் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி நான் வச்சுருக்கேன் இதிலருந்து கண்டிப்பாக ஃப்ரூட்ஸ் வந்து வரும் நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுவேன் இது என்னோடய மிளகாய் செடி இது மூணு வருஷமாக நான் வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து அதோடய லைஃப் முடிய போகுது நான் விதைக்காக அதை விட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் உள்ளது கஸ்தூரி மஞ்சள் இது வந்து மஞ்சள் எல்லாம் சேர்த்து நான் போட்டிருக்கேன் கஸ்தூரி மஞ்சளும் நார்மல் மஞ்சள் எல்லாம் சேர்ந்து இருக்குது இதில் இப்போ நான் எடுத்து காமிக்கிறது வந்து கஸ்தூரி மஞ்சள் நான் மீதி எல்லாத்தையுமே தழுக்க வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சாறு பீஸ் மட்டும் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா டிஐஒய் ஃபேஸ் வாஷ் வந்து காலி ஆகிடுச்சின்னா அதை வந்து மறுபடி பண்ணுறதுக்காக இதை காய வச்சு நான் எடுத்து வச்சுருப்பேன் இது வந்து சாதாரண மஞ்சள் இது இன்னும் வந்து ரீபார்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆகணும் இது வந்து பிறண்ட செடி ஒரு சின்ன பிறண்ட செடி இந்த பிறண்ட செடியில் ஒரு புழு வரும் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் பிறண்ட மாதிரியே தான் இருக்கும் அதோடய கண் மஞ்சள் கலரில் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது சாதாரண ஒரு ரோஸ் பூ இந்த பூ வந்து நீங்கள் ரோஸ் வாட்டர் தயாரிக்க கூட பயன்படுத்திக்கலாம் நான் வந்து சில நேரம் வந்து ப்ளூ டீ எதுவுமே இல்லைனா நான் வந்து வெண்ணில் ரோஸ் பெட்டல்ஸ் போட்டு கூட நான் ரோஸ் டீயாக குடிப்பேன் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ஸ்கின்னுக்கும் அந்த ஸ்மெல்லும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது நான் வளர்க்குற முந்திரி செடி இது வந்து என்னோடய அம்மி நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதில் அம்மி அரைச்சா செம்மையாக ஒர்க் அவுட் பண்ண ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்கும் இங்கே த்ரெட்டு மீலும் இல்லை எதுவுமே கிடையாது இந்த மாதிரி வீட்டு வேலை செய்கிறதே ஒரு பெரிய எக்ஸசைஸு அப்படி தான் நாங்களாம் எங்களோட பாடி வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறோம் வெயிட்டு இதில் ஒரு பெரிய கொத்து இருந்தது இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல மட்டும்தான் எப்போதுமே இந்த செடி வந்து பெரிய முந்திரி கொத்து காய்க்கும் அது எப்போதுமே இங்கே வர அனிமல்ஸும் பேர்ட்ஸ் வந்து சாப்பிடும் இது நான் வளர்க்குற மீன்கள் ஒரு க்ரீன் கலர் டப்பில் வந்து நான் மாலி ஃபிஷ்ஷஸ் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு பக்கத்தில் ப்ரௌன் கலர் டப்பில் வந்து கப்பீஸ் போட்டிருக்கேன் நான் வந்து என்னோடய க்ரீன் டீ அந்த மாதிரி என்ன ட்ரிங்க் எடுத்துக்கிட்டாலும் எனக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருந்தாலும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தாலும் நான் இந்த இடத்துல உட்காந்துட்டு அப்படியே ரிலாக்ஸ் பண்ணுவேன் மோஸ்ட்லி நான் தரையில் தான் உட்காருவேன் எப்போவாச்சும் நான் கொஞ்சம் எதா ஏதாச்சும் ட்ரெஸ் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா நான் வந்து சேரில் உட்காந்துப்பேன் ஏன்னா தரையில் உட்காந்து பார்த்தா தான் அந்த ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து நீந்துறது அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் என்னவோ அதுங்கெல்லாம் ஒரு ஒரு தனி உலகத்தில் வாழ்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ மீன்கள் வாழ்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு சந்தோஷமான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்தி கொடுத்தா அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படின்றது நான் வந்து நினைப்பேன் இன்னொரு ரொம்ப ஈஸியான விஷயம்னா இது வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி கண்ணாடி கண்ணாடியை விட இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து பன்னீர் கொய்யா செடி என்னோடய பையனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் ரொம்ப ஆசையாக வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஃபிஷ் நெட் இங்கே வச்சுருக்கேன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எடுக்கிறதுக்கு அப்படின்றதுக்காக இன்னும் காய்க்கவே இல்லை இந்த செடி நான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது வந்து கஸ்தூரி மஞ்சள் அதுக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து பொன்னாங்கண்ணி கீரை 
நீங்கள் வந்து கீரை வந்து கரெக்டாக நீங்கள் ரெகுலராக பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா வேறு கடையிலே நீங்கள் வாங்க வேண்டாம் உங்களுக்கு தேவையான கீரை வந்து வீட்டிலே நம்ம விளைய வச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த மூடி வந்து நான் எப்போதுமே வெந்தயக்கீரை வளர்ப்பேன் இந்த வெந்தயக்கீரையை எடுத்து நான் வந்து இப்போது கசூரி மேத்திக்கு எடுத்து வச்சுட்டேன் அதனால் இப்படி இருக்குது இது வந்து இன்னொரு செவன் டேஸ் பிளான்ட்டு எனக்கு செவன் டேஸ் ஃப்ளாஸ் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் இது வந்து என்னோடய ஃபிக் பிளான்ட்டு இதோட லீஃப் பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்ட்டு இது வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஓல்டு இன்னும் ஆனால் காய் காய்க்கலை நான் ரொம்ப ஈகராக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எப்போ காய்க்கணும் ஏன்னா எனக்கு ஃபிக் ரொம்ப பிடிக்கும் இது வந்து கற்பூர வள்ளி செடி நீங்கள் இதில் பஜ்ஜி போட்டு சாப்பிட்டா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்ல காரமாக இருக்கும் இது வந்து சரக்கொன்றை செடி நான் வந்து போன்ஸாக ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை விதை போட்டு வளர்த்துட்ருக்கேன் இது வந்து இன்னொரு கஸ்தூரி மஞ்சள் செடி நான் கஸ்தூரி மஞ்சள் நிறைய வச்சுருப்பேன் ஏன்னா டிஐவை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக நீங்கள் ஒரு கஸ்தூரி மஞ்சள் செடி வளர்த்தாலே போதும் உங்களுக்கு ஹோல் இயருக்கு தேவையான கஸ்தூரி மஞ்சள் கிடைக்கும் எல்லாருமே கேட்பாங்க உனக்கு ஏன் இந்த வேலை நீ வேலை பார்க்குற அப்புறம் குழந்தைங்க இருக்குது இந்த மாதிரி ஒர்க்லாம் பண்ணுற ஏன் இந்த மாதிரி செடிகள்லாம் உனக்கு வளர்க்குற அப்படின்லாம் கேட்பாங்க பட் எனக்கு பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங் பாருங்கள் சீத்தாப்பழம் பூ வச்சுருக்கு இது விதையிலேருந்து போட்டு வளர்ந்த சீத்தா செடி இது வந்து என்னோடய கேக்டஸ் கலெக்ஷன் இதில் வந்து ரெட் கலரில் கொத்து கொத்தா பழம் பழுக்கும் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் இந்த டப்பே நிறைஞ்சிரும் ஃப்ரூட்ஸால் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் இது இன்னொரு வெரைட்டி எங்கள் வீட்டுக்கு வரவங்கெல்லாம் என்கிட்ட கேட்பாங்க எனக்கு ஒரு எனக்கு ஒரு கேக்டஸ் கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா சின்ன சின்ன டப்பா கூட வேஸ்ட் பண்ணாமல் கலெக்ட் பண்ணி அதில் ப்ராப்பகேட் பண்ணி வச்சுருப்பேன் யாராச்சும் வந்தாங்கன்னா நான் அப்படியே பாக்ஸோடு எடுத்து கொடுத்தா அவங்களுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அதை தழுக்க வைக்கிறதுக்கு நானே தான் தண்ணி பாய்ச்சுவேன் நானே தான் உரம் போடுவேன் நானே தான் எல்லாமே பண்ணுவேன் எனக்கு யாருமே இந்த விதத்துலேயும் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க எனக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பட் எனக்கு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அதில் இருக்கிற ஒரு ஹாப்பினஸ் அதில் இருக்கிற ஒரு பீஸ்ஃபுல் வந்து எதுலேயுமே கிடையாது இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எயிட் வெரைட்டியான கத்தாழை செடி இருக்குது இதில் ஒன்று பூ பூத்துருக்கு இதில் இன்னொரு கத்தாழை செடி இருக்குது அதில் ரொம்ப பெரிய பூ பூக்கும் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அந்த பூ இப்போ வந்து ஒரு செடி வளர்க்குறோம் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து என்னோடய ரோசஸ் கலெக்ஷன்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு செடி வளர்க்குறத விட அதில் வந்து ஒரு ரோஸ் பூ எப்படி ஒரு அம்மாவுக்கு வந்து குழந்த முகத்தை பார்த்த உடனே வழியெல்லாம் போகுமோ அதே மாதிரி தான் பூச்செடி வச்சுருக்க ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் அந்த உணர்வு புரியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நம்ம ஒரு செடி வளர்த்து அதில் ஒரு அழகாக ஒரு பூ பூக்கும்போது நம்ம நம்ம அதுக்கு பண்ணுற எந்த ஒரு கஷ்டமும் பெருசாகவே தெரியாது நம்மளோட நேரம் வந்து நிறைய நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பிரயோஜனமான விஷயத்தில் செலவிட்டோன்னா நமக்கு மனசு கஷ்டம் வரவே வராது தேவையில்லாத வார்த்தைகளோ தேவையில்லாத எண்ணங்களோ நமக்கு வராது இது வந்து நம்ம வீட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு நாலஞ்சு தென்னை மரம் இருக்குது அதில் காற்றுல வந்து விழுந்த தேங்காய் இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ குழம்பு வைக்கணும்னா இதிலேருந்து எடுத்து நம்ம தேங்காய் எடுத்து குழம்பு வச்சுக்கலாம் இது வந்து வீட்லேயே நான் வந்து உரம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் இது வந்து ஆட்டு சாணம் மாட்டு சாணம் ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி இருக்குது எப்போ லீவ் விட்டாலும் யார் வீட்லேயாச்சும் மாடு இருந்தால் தேடி போய் ஒரு சாக்கு நிறைய அள்ளிட்டு வந்துடுவேன் இதுக்கு பின்னாடி வந்து நிறைய தண்ணி போகும் இதுக்கு வந்து மழை பெய்யும் போது அப்படியே பச்சை பசையில்னு அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் நான் அந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பின்னாடி கிளிப்பிங்கில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பாருங்கள் இப்போ தான் தென்னை வந்து பூ பூத்துருக்கு பாருங்கள் தெரியுதா சாண்டல் கலரில் இளநீ வேணும்னாலும் நம்ம இங்கேயே பறிச்சிக்கலாம் இதில் வந்து ஒரு கருவேப்பில செடி வச்சுருக்கேன் அதை தேவையில்லாத பாட்டில்ஸ் அதெல்லாம் ஒரு உரமாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கலரில் பூ பூத்துருக்கும் இது கனகாமரமாக டிசம்பர் பூவா அப்படின்றது எனக்கு கரெக்டாக தெரியல பட் இந்த பூ பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி ப்ளூயிஷ் க்ரீனில் இருக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு என்னோடய பட்டுக்குட்டி பப்பாயா செடி இப்போ வந்து அதோடய லைஃப் வந்து முடிய போகுது நிறைய பழம் கொடுத்துருக்கு ஒரு ஐம்பது பழத்துக்கு மேலே பறிச்சிருப்போம் அந்த கிளிப்பிங் நான் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஹெல்த்தியான பப்பாயா ஃப்ரூட் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் வீட்லேயே நம்ம வளர்க்கும்போது ஸோ அந்த அணில் குருவி அதற்கெல்லாம் ஒவ்வொரு பழம் நான் வந்து கொடுத்துருவேன் விட்டுருவேன் ஒரு பழம் குருவிக்கும் அணிலுக்கும்னா இந்த
எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அதை சொல்லும் போதே அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து ப்ளூ டீ போட்டு குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு பெஸ்ட்டு ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர் ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டிங் ட்ரிங்க் அப்படின்னா அது வந்து இந்த ப்ளூ டீ தான் நான் சொல்லுவேன் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அது குடித்த உடனே பயங்கர ஒரு எனர்ஜி பூஸ்டிங்காக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ப்ளூ டீ நான் ஆல்ரெடி வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து சப்போட்டா செடி ஆல்ரெடி இதில் வந்து ரெண்டு சப்போட்டா பழம் பறித்தாச்சு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ மறுபடி பிஞ்சு வச்சுருக்கு உங்களுக்கு ஒரு குயில் கத்துற சத்தம் கேட்கா அது வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டு என்னடா லூஸ் மாதிரி ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்கிறாலாம் நினைக்காதீங்க அது அதுக்கு ஒரு கிளிப்பிங் நான் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ அது என்ன தான் கூப்பிட்டுட்ருக்கு நான் பதிலுக்கு சத்தம் கொடுக்கணும் இல்லை கோவம் வந்துடும் இது வந்து நான் ஒரு கஸ்தூரி மஞ்சள் செடி வந்து ஒரு வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன் வளர்க்குற மாதிரி ஸோ அது இது வந்து என்னோட முந்திரி செடி காய்க்க ஆரம்பித்தாச்சு இப்போ தான் பிஞ்சு வச்சுருக்கு இதில் வந்து ஊறுகாய் பண்ணலாம் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்ஸ்டன்ட் ஊறுகாய் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பிளாஸ்டிக் மாதிரி நல்ல ஷைனிங்காக சூப்பராக இருக்குல்ல இந்த இடத்துல உட்காந்து நாங்கள் சாப்பிடுவோம் சில நேரம் நல்ல உச்சி வெயில் இருக்கும்போது இந்த இடத்துல உட்காந்து சாப்பிடும்போது அப்படியே ஜில்லு ஜில்லு ஜில்லுன்னு காற்று இருக்கும் அப்படியே இந்த குருவிகள் பறவைகளோட சத்தம் வந்து அப்படி இருக்கும் கேட்குறதுக்கு இனிமேல் என்னோடய தோட்டத்தில் உள்ள இம்பார்ட்டண்ட்டான கிளிப்பிங்ஸ் வந்து உங்களை நீங்கள் வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கஸ்தூரி மஞ்சள் நீங்கள் ஒரு டப்பில் வச்சிங்கன்னா அந்த டப்பு ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு கஸ்தூரி மஞ்சள் கிடைக்கும் அதை நீங்கள் அறுவடை பண்ணும்போது அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் உங்களுக்கு கொல கொலையாக கொத்து கொத்தா உங்களுக்கு கஸ்தூரி மஞ்சள் கிடைக்கும் இது வந்து சாதாரண மஞ்சள் பொங்கலுக்கு வந்து நம்ம வந்து சாமி வச்சு கும்பிடுறதுக்கு இது பாருங்கள் ஒரு சின்ன பீஸ் தான் வச்சேன் அவ்வளோ அழகாக வளர்த்துருக்கு செடி வளர்க்குறதுல இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வருவாங்க அவ்வளோ அழகு எவ்வளோ பெருசு இருக்குது பாருங்கள் பயங்கர பெருசு
இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அது பக்கத்தில் ஆல் அப்படின்னு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பிள் இருக்கும் அதை மறக்காம டச் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் நான் போடுற யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் வந்து உங்ககிட்ட கண்டிப்பாக வந்து சேரும் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ தேங்க்யூ ஸோ மச் பாய் சாம்பார் பொங்கல் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பாய்